സ്ത്രീകളെ ഒന്നടങ്കം അധിക്ഷേപിച്ച മീഷൻ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽ എൻ എസ് എസിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ മാതൃഭൂമി മാനേജ്മെന്റ് മാതൃഭൂമി ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാർ എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായരോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചു ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ മീഷൻ നോവലിലൂടെ അപമാനിച്ചത് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്ന് വീരേന്ദ്രകുമാർ സുകുമാരൻ നായരുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു മാതൃഭൂമി അയച്ച പതിപ്പിന്റെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ കമൽറാം സജീവിനെ മാറ്റിയെന്നും വീരേന്ദ്രകുമാർ എൻ എസ് എസിനെ അറിയിച്ചു പകരം ചുമതല എഴുത്തുകാരനായ സുഭാഷ് ചന്ദ്രന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മാതൃഭൂമി മാനേജ്മെന്റിന്റെ വിശദീകരണം മാതൃഭൂമി ദൗത്യം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന എഡിറ്റോറിയൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഹൈന്ദവരെ വീണ്ടും പ്രകോപിപ്പിച്ചതിൽ മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നതായും വീരേന്ദ്രകുമാർ പറഞ്ഞു ശബരിമലയിൽ ഭക്തർക്കെതിരെ പിണറായി വിജയൻ അധികാര കൂങ്കിൽ ദാഷ്യം കാണിച്ചതുപോലെ മീഷ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കാണിച്ച ദാഷ്യത്തിൽ തകർന്നു തകരിപ്പണമാകുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു മാതൃഭൂമി ഹിന്ദു സമുദായത്തിന്റെ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞാണ് പത്രഭീമൻ വീരേന്ദ്രകുമാർ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിച്ചത് മീശ നോവലിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലെ പരാമർശം ആരെയെല്ലാം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നു മേലിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാർ എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് രേഖാമൂലം എഴുതി നൽകി ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ സംഭവത്തെ മാതൃഭൂമി ന്യായീകരിച്ചതാണ് എൻ എസ് എസിനെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു മഹിള ഐക്യവേദി മഹിളാ മോർച്ച മാതൃസമിതി യോഗക്ഷേമ സഭ തുടങ്ങിയ സംഘടനകളാണ് നോവലിലെ പരാമർശത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നോവലിലെ വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ വിമർശന വിധേയമായി മഹിളാ സംഘടനകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാതൃഭൂമി ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ചും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് വാരികയുടെ നിലപാടിനെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് മീഷ നോവൽ പിൻവലിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ പ്രവാചകൻ നിന്ന് ആരോപിച്ച് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിനെതിരെ വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ഉയർന്നപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടും തൃശൂരിലും ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന എഡിറ്റോറിയൽ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി എടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ അശ്ലീല പരാമർശങ്ങളോ സ്ത്രീകളെ അവഹേളിക്കുകയും ക്ഷേത്ര ദർശനത്തെ അപഹസിക്കുകയും ചെയ്ത നടപടിയിൽ വാരികയുടെ ചുമതലക്കാർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാതൃഭൂമി ഇത്രയും കാലം മൗനം പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ക്യാമ്പയിൻ നടന്നിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചർച്ചയിൽ മാതൃഭൂമി ആയുഷ് പതിപ്പ് പത്രാധിപരടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവരാരും സർവീസിലില്ലെന്നും ഉറപ്പ് നൽകി തങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലെ പരാമർശം ആളുകളെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ഇനി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും വീരേന്ദ്രകുമാർ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വെബ്